to those of you who have come in search of answers. Seeking inspiration and looking to achieve your aspiration. This is the place where you will learn to find the answers, where you will be motivated to discover your inspiration, where you will be propelled to realize your aspirations. With today's global challenges, the role of the engineer, the scientist, and the technologist is transformed from being the technical innovator into being the agent of global change. Our world-class resources and faculties, our cutting-edge facilities, our global partnerships with leading universities, our strong network with industry for internships and job placements. Our worldwide research collaboration. These are the inspirations and the opportunities at UTP. Here, we nurture the analytical skills and intellectual capabilities of all who walk the UTP path. Here, we culture the ethics and the attitudes that will shine in the real world. Here, we expose ourselves to what it truly means to be human, to be a valuable part of society to be the empowered people, the game changers, who will light up the path towards a better world and change lives for the better. At UTP, the torch is firmly in your hands. So hold it up high and let us together light it and let it burn bright. Join us to seek inspiration and achieve your aspiration towards global prominence.
Ya, what's up UTP? Okay, tak cukup kuat. One more time. UTP, can I get a shout from you guys? That's the awesome spirit. Selamat datang ke kejuanan Isukan Campus Expats Cake 2019 semester 1. This is our first location of the first semester. So it's in UTP University Technology Petronas. Thank you UTP and thank you to our main sponsor. One more time. Yes, expats for make it happen. Tanpa expats semua ni takkan ada kerana mereka menyokong uh, usaha yang kita nak buat untuk memperkasa isukan dan juga uh, remaja atau pembeli yang aktif di luar sana. Again, thank you to expats and UTP for making this happen. Our first location of expats kejohanan isukan kampus K2019. Okay, baiklah. Saya nak juga ucapkan terima kasih kepada rakan yang uh, kerjasama kita iaitu Kitaman. Kitaman, can I get a shout from you, Kitaman? Okay, kita men, also kita ada partner kita yang lain seperti our co-sponsors atau, atau rakan bersama kita iaitu Sadus, Toda, Boost, Cadbury, Five Star, Mountain View dan juga siapa lagi kalau bukan My Game On, Portal Gaming, Rasmi, Expats Kate 2019 dan pada anda yang sedang uh, menonton di rumah jangan lupa untuk share live stream menerusi uh, Facebook My Game On dan Expats jangan lupa like Facebook Expats dan My Game On serta berpulang memenangi pelbagai hadiah yang akan diberikan pada hari ini. Okey, kita tak nak uh, buang masa but I I think uh, better kalau kita bagi satu uh, intro uh, what is Expats Kate uh, Expats Kate ini merupakan our first tournament all over Malaysia kita uh, mencari Pasukan terbaik universiti dalam tiga permainan. Apa the three games kalau korang tahu? Yes, Dota. Dota berapa? Dota 2. And then Mobile Legends? Bang, bang. And then last but not least, Pro Evolution Soccer 2019, past 2019. So, kita hendak memilih wakil zon utara. And I dengar daripada UTP sendiri ada empat pasukan yang akan bertanding untuk game Dota. One team made it to the final for um, Mobile Legends and... Um, the preliminary round for PES 2019 is happening tomorrow. So call all uh, your friends, text, WhatsApp, uh, Telegram, uh, Messenger, ask them to come and support for UTP and also other campuses. We have more than 10 campuses compete. I think it's about 20 campuses, lah, both games compete for the price. Uh, the price pool at 180k. And not just that, so university or campus with most winning teams will win Scholarships up to 50,000 ringgit Malaysia. How's that sound? Amazing, I know, right? Fabulous. All right. Okay, without further ado, I tak nak membuang masa. Kita sambung lagi info yang lain selepas ini. Uh, I would like to invite our third speaker. Not really third speaker. He already like had a session before Friday prayer tadi. Semayang tak semua? Alhamdulillah, kita kena, kena seimbangkan. You know, healthy gaming is about balancing your life, your ahirah, your your games, your study, you know. That's what we are trying to convey to the people here. So, kita nak jemput this amazing guy. Dia ni sangat memberikan inspirasi to all the casters out there. Because if you tengok uh, Mobile Legends punya competition yang uh, league yang besar-besar, dia akan jadi caster lah. So, kita nak invite to the stage now. Mr. Razi Ikutur Rahman for next session on how to be a professional caster. The stage is yours, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, macam tak makan lagi. Eh, kursi ni. Risau lah. Okay. Um, jadi, saya Razi Ikutur Rahman ataupun apa-apa saya Razi Rahman Ibrahim. Orang panggil saya Ikutur. Ada yang pernah nampak muka saya kat sini? Angkat tangan yang kenal saya, yang yang kenal saya. Okey, lagi bagus kalau awak tak kenal saya supaya saya boleh lebih merepek. So, korang tak tahu kalau saya tipu ke betul. Okey, tapi yang pertama sekali, uh, mengapa saya di sini adalah saya nak uh, bersembang sedikit tentang uh, bagaimana kita ingin menjadi seorang professional caster. Um, sedikit uh, mungkin introduction tentang apa yang saya pernah buat, uh, saya pernah kas untuk MVP Cup, Mobile Legend Bang Bang, League of Legends, uh, North America, um, ju juga ada Mobile Legend uh, Bang Bang, MPL, MSL, so hampir semua Mobile Legend. Saya ada ulas. Uh, ada pemain Mobile Legend kat sini? Pemain Mobile Legend, Mobile Legend, Mobile Legend. Okay, oh, okay, 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 okay. Nampaknya. 
Mobile Legend Bang Bang agak ramai di sini. Uh, dan ya, yeah, saya juga selak selain daripada saya pengulas, saya juga adalah uh, project manager di Malaysia untuk Munton. Munton adalah developer game tu. Uh, juga untuk pengetahuan ni, pengetahuan yang baru datang, uh, saya berasal dari Ipoh, Perak. Ada orang Ipoh kat sini? Oh yes, geng Ipoh. Okay, nice. Uh, jadi saya sambung belajar daripada sekolah menengah kebahasaan Tanjung Rambutan pergi ke matrikulasi Gopeng Perak, pergi ke UPM, University Putra Malaysia, dan ambil degree dalam fizik. Kemudian saya sambung ke University Putra Malaysia juga dalam Master Science Advanced Material. So, uh, entah macam mana, walaupun saya punya ijazah dan juga masa ijazah saya adalah sains, tetapi saya duduk di sini dan bercakap pasal game. That's that's very interesting. So now, bagaimana untuk menjadi pengulas yang profesional? Yang pertama sekali. Tada. Tada. Hello. <laughs> okay. Um, yang pertama sekali, yes. Eh, kenapa dah terlaju sangat ni? Okay, alright. Yang pertama sekali, um, saya tahu di sini kita ada pemain Dota, kita ada pemain League of Legends, kita ada pemain Mobile Legend Bang Bang. Yang penting sekali bila kita ingin menjadi pengulas, if we want to become a caster, all you need is love. I know, right? I know, right? All you need is love. Okay, if you have love for the game. You will do it anything for it. Okay, my first casting job, my first casting job, all right, I didn't get paid. It's zero. I do it for free. Why? Because I love it. Saya buat percuma. So, like, people like, eh, kenapa kau jadi pengulas? Dapat bayar apa-apa? No, saya tak dapat bayaran apa-apa langsung. Di awal-awal, di permulaan, yang mana tak ada siapa pun kenal saya. Jadi, Pertama sekali, apabila orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita main game tu, kita rasai, we feel it. You know like when, when you have a girlfriend, you that's that's haram. You cannot feel her, okay? <laughs> All right. <laughs> uh, I mean like you, you know you learn about her. So after you have passion and love, kita ada passion, kita ada love terhadap game tu, maka kita juga perlu ada pengetahuan. Alright, we have to have, have the knowledge about the game. Sebagai contoh, sebagai contoh, yang pemain Mobile Legends Bang Bang, item ni nama apa? Berserker Fury. Kenapa kita buat hero ni? Kenapa kita buat tu? Dan pastikan, pastikan seperti dalam gambar, macam saya adalah play by play caster and then saya ada partner saya Adam di sana Spartanker, kalau ikut Spartan Entertainment. Uh, jadi setiap kali Sebelum kami mengulas, perkara pertama adalah kami memastikan yang pengetahuan kami sama. Dia faham apa yang saya cakap, saya faham apa yang dia cakap. Kalau tak faham, sebagai contoh, oh grog hari ini dah kena nerf. And then dia, yeah, nerf, tak tahu. So yeah, it will be sound like that, it doesn't sound good. So to be a professional caster, you need to know how to become how the knowledge about the game next your voice okay here's one thing that uh, people don't know when you talk to someone that you are interested to or when you talk to audience always looks directly into the eyes you know okay and then Make sure that you have an eye contact with all of them. But kalau kita dalam pengulas, kita ada kamera di hadapan. We have camera in front of us. So we look directly into camera. And the people will be like, is he staring to my soul? And then you'll be like, yes, I am. All right. Okay. So that's the first one. Always have connection. Because voice, voice doesn't mean you have to talk. First, You look. People say, don't judge a book. Allah, tak nak duduk. Okay, people say, don't judge a book by its cover. But, but, we always judge book by its cover. 
bila kita tengok buku buruk, kita tak beli buku tu dulu. Kita ambil buku dulu, kita nampak cantik, baru kita beli. So yang pertama sekali adalah pandangan kita. Kemudian, kita ada suara. Cara penyampaian suara kita. Cara penyampaian suara kita perlu berbeza, perlu berubah mengikut keadaan. Sebagai contoh lah, bila, bila contoh kita, uh, kalau yang Islam, bila kita baca ayat pertama lah Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. So, dia ada banyak bunyi yang orang kata, um, kita boleh mainkan dengan bunyi tu. Ataupun kalau kita nyanyi, seindah tiada lagi yang ku ingatkan. So, so see, you, you have to kena ada ombak sikit, kita kena alun orang pun, eh, ha, macam tu dengar. So, sama juga macam, contoh kalau saya datang sebut, Assalamualaikum dan salam sejahtera, ha, saya... Razi Kutu Rahman, uh, saya nak cakap pun tadi professional caster. No. Then, when you casting, you use different voice. Saya akan guna <coughs> Assalamualaikum dan salam setia. Selamat datang ke Expect Skag, UTP, University, Technology, Petronas. Yup. So, so bila kita naik tu, orang pun wow. Okay. Orang boleh rasa kita wow. Kita seronok. Kita ingin naikkan perasaan kita. So, macam mana kita keluarkan suara kita? Bila kita mengulas, bila kita mengulas, tidak semestinya kita kena menjerit sepenuh masa. Like, oh, kita dapat lihat, oh, gerak masa. No, we have to be like, you know, you know, you know, again, again, uh, bila kita, apa orang kata, bila uh, kita berkenalan dengan orang, kita tak cannonball into the pool. Kita slowly, Uh, sekarang kita dapat lihat grog masuk ke hadapan kemudian ash dia ke- pergi ke belakang kemudian kita dapat lihat masuk ke hadapan so there's a step by step by step you cannot just jump into it and then boom you cannot do that you have to step by step now next is one is the language this is very important sangat penting sebab apa um, bahasa yang kita gunakan jangan guna bahasa kasar Sebagai contoh, uh, aku rasa dia tak tahu pergi mana. We, kita jangan guna suara tu sebagai seorang pengulas. Kita guna suara apa voice yang baku supaya orang kata bahasa ini diterima bukan untuk golongan dewasa saja, juga golongan kanak-kanak. Bahasa sangat penting. Yang seterusnya, teamwork. Bila kita sebut tentang uh, caster, pengulas, Tahukah anda, pengulas ada dua jenis. Seorang akan dipanggil play by play. Seorang akan dipanggil color. Jadi kebiasaannya, dalam tugas ini, saya adalah play by play. Dan sepatutnya ini, Adam akan jadi color. Apakah perbezaan antara play by play dan color? Ada sesiapa tahu? Ada siapa tahu? Play by play dan color? No? 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 Tak cuba menjawab. Uh, host kita ada hadiah kan? Ada? Ada? Aha. Uh, okay, okay. Kalau tak ada jawab, tak apa. Kita jawab. Okay. Play by play sebenarnya um, merujuk kepada yang menunjukkan apa yang berlaku. What happen during the game and what people can see during the game. As example, kita dapat nampak, oh kita dapat lihat beberapa dua gadis comel di bahagian depan, kemudian diikuti dengan tiga orang di bahagian belakang. Di belakang pula kita ada seorang yang gadis yang sedang memandang tepat ke arah saya dengan bertudung merah. Ha, itu itu sebagai contohnya play by play yang memberitahu dengan jelas apa yang berlaku. Kemudian kita ada color yang akan menerangkan apa yang orang kata di sebaliknya. Sebagai contoh, oh hero ni menang, sebab dia ada item ini. So, saya bagi contoh. Kita dapat lihat Grok masuk ke hadapan satu posisi yang menarik daripada pasukan pihak lawan namun begitu kedudukan daripada Moskov agak kurang kemas dan damage berjaya untuk dikeluarkan. And then, play by play akan berhenti di situ, color akan masuk. And then, dia akan tone down. Ya, yeah, satu perlawanan yang menarik kita dapat lihat kesilapan yang berlaku oleh Moskov sebentar tadi adalah kerana dia tidak berjaya mendapatkan stun. So, dia macam bukit, kita naik, 
kita turun. Jangan naik tak turun-turun. Satu benda je naik tak turun-turun kat sini. Tahu apa? Harga minyak kita. <laughs> Just kidding. Okay. <laughs> yang seterusnya. Um, okay. Ini sebenarnya salah satu yang boleh katakan agak penting. Um, sekarang anda dah pandai cara untuk bercakap. Anda dah pandai cara untuk um, berinteraksi dengan teammate anda. Tetapi connection, orang kata hubungan anda dengan orang lain. Sebagai contoh, bagaimana saya nak jadi pengulas kalau saya tak kenal pun producer di sini. Jadi, sebagai contoh di UTP ini, anda boleh berkenalan dengan kita punya production team, kita ada kita ada uh, yang menguruskan tournament-tournament ni berkenalan and dia cakap, uh, saya pun boleh mengulas and then tunjukkan dia bukti video anda. Macam yang saya buat, pertama kali saya buat ianya adalah percuma. Saya buat secara percuma. Saya tunjukkan apa yang saya mampu lakukan. Kemudian daripada apa yang kita mampu lakukan kan, dari situlah kita nego berapa banyak harga kita. Dan yang paling penting adalah berlatih. Mula-mula sekali saya mengulas dalam Mobile Legend, ianya adalah sangat-sangat teruk. Saya tak tahu apa-apa, saya tak tahu nak cakap apa. Memang sangat-sangat teruk. Tapi semakin lama, semakin lama saya berlatih, 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 berlatih. Dan saya berada di sini. Mungkin mungkin ada yang tak berminat dengan jadi pengulas ni sebab apa? Alah gaji dia rendah je. Uh, tak juga. Saya beritahu dulu, uh, ini rahsia pengulas yang pengulas tak beritahu. Tapi saya akan beritahu kat sini. Saya bermula dengan sehari kosong. Kosong ringgit. Kemudian ianya menjadi 100 ring, 120 ringgit sehari. Kemudian ianya menjadi 300 ringgit sehari. Dan nak dipendekkan cerita, ada sampai ke satu tahap yang paling tinggi adalah seribu ringgit sehari. Jadi, jangan anda sangka yang, oh saya, oh dia dapat seribu ringgit sehari, okey saya masuk, saya nak sabun ringgit sehari. Tak. No. Ianya tak berlaku macam tu. Ianya perlukan, okey kita buat nama, Step by step, jangan berlari kalau tak boleh berjalan. Jangan berjalan kalau tak boleh merangkak. Jangan merangkak kalau tak boleh mengesut. Mula daripada langkah yang pertama, kemudian baru kita naik satu, satu, satu. Dan macam itulah, macam itulah anda menjadi seorang pengulas. Dan yang seronoknya, saya adalah seorang pengulas. Dalam pada masa yang sama, saya adalah project manager. Untuk Munton. Dalam pada masa yang sama, saya juga adalah cosplayer. Dalam pada masa yang sama, saya juga adalah analis untuk beberapa pasukan. Jadi, uh, ya, yeah, saya melakukan banyak kerja dalam satu masa dan jangan cakap kat saya, anda tak mempunyai masa. Saya pernah berada di peta anda. Anda semua pelajar degree? Pelajar degree? Uh, degree in apa ya? Civil Engineering yang yang belakang sana tu? Mechanical, abang yang handsome pakai topi tu? Oh, betul yang handsome lah. Oh, mechanical Engineering. So, saya dulu sains. Jadi, sains tak ada kaitan pun dengan bercakap. Tapi, well, sebab saya suka. Jadi, saya berada di sini. Uh, untuk pengetahuan lanjut. <laughs> okay. Mari kita pergi ke soal jawab. Terima kasih kepada yang mendengar. Itu hanyalah celoteh saya yang sedikit. Tapi kalau anda ingin ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Ada sebarang soalan. Boleh tanya saya sekarang. Uh, kalau tak silap, host saya ada kata kalau anda bertanya, anda dapat hadiah. So, jangan malu bertanya kerana anda akan keluar dalam live stream, keluar TV insya Allah nanti. Okey, ada apa-apa soalan untuk menjadi seorang pengulas? Soalan? Soalan? 
Kalau tak uh, saya baca komen online terlebih dahulu kot. Ada yang bertanya? Uh, boleh masuk pertandingan menyanyi amboi. Okey, uh, tak ada soalan ke? Kalau tiada Tiada? Okey, ya. Yeah. Uh, kita ada satu soalan di sini. Alright. Uh, Okey, Assalamualaikum. Nama saya Lukman. Uh, saya nak tanya, berapa lama abang kerja untuk dapat gaji uh, seperti sekarang? Okey. Uh, gaji saya setiap berubah-ubah <laughs> mengikut organisasi, juga mengikut uh, struktur, juga saiz tournament yang saya masuk. Um, saya bermula menjadi pengulas pada tahun 2015, pengulas League of Legends. Um, kemudian saya berhenti sebenarnya <laughs> sebab nampak macam dah berkurang dan tak diperlukan. Tapi saya mula semula pada tahun 2017, akhir 2017, jadi boleh dikata 2018 untuk sampai ke tahap saya setahun. setahun. Tapi ini adalah satu nasihat juga amaran saya. Not everyone can be successful but a successful person comes from everyone. Alright? Life is never easy. But because it's never easy, it's challenging, and it make it's, it make our life exciting. All right. So, any other question? Soalan lagi? Main lah tanya dengan malu untuk ni nama datang UTP. Okay, sila sila. So my question is, uh, what pull you to become as a professional caster? <laughs> okay. Slowly, as in, uh, was it just because of interest for gaming? Or was it more towards the experience of that you were really, really indulged and in love with what's happening with the world and how technology is revolutionizing about the gaming industry? Okay. So, I'll um, have So, basically, why I am become a professional shoutcaster is because I love the game and I want to contribute something. Trust me, it was not about the money. My starting, like I said, it was zero ringgit. I didn't get anything for casting. Um, and then your second question is... Okay, all right. Okay, so as you can see now, esports has grown so, so fast. And Malaysian, Malaysia, our people, Malaysia people have started to uh, absorb esports into our community. So basically, if you guys want to start to enter an e-sport, the time is now. So don't wait like, okay, kita tunggu dulu, tak apa, dia jadi dulu. No. Anda terlambat, anda terlepas, anda tidak akan berjaya. Jadi jangan jadi yang lambat, berani, cabar, tetapi sentiasa bersedia dengan sebarang risiko. Jangan anda cuba, anda gagal dan anda dah tak tahu buat apa-apa. Seperti saya katakan, saya ada masa untuk buat degree, saya ada masa untuk buat master degree, sekiranya saya punya kerjaya sebagai professional caster gagal, saya masih lagi boleh jadi lecturer anda. Jadi, ya, bukan sekadar mulut pop pack, ya, tapi otak pun ada sikit lah, Alhamdulillah. Alright, soalan yang seterusnya. Hi. Hi. Um, okay. E sports. I have love your hair. Thanks. Everybody <laughs> says so. I know. Thanks. Okay. So e sports have opened a lot of um, doors to careers. Yes. Uh, cosplayers, um, casters, streamers, and all. So especially untuk casters, macam mana um, seseorang itu nak tahu yang dia okay dia nak try jadi caster. So dekat mana dia nak tahu, kat mana, is there any kind of auditions ke, like kalau kita nak jadi host ke, radio announcer ke, kita ada audition. Kita ada um, dia punya apa, uh, audition lah, okay. So kalau macam caster ni, dia nak try, dia ada talent tu, dia rasa dia ada talent tu, dia nak try, dia nak try pursue, tapi 
where to start. So adakah dalam you all punya community, e-sports punya community ni ada um, parts where do they uh, where they do auditions ke apa ke macam mana dia nak tahu dan macam mana dia nak start until dia orang jadi famous and also after famous dia orang jadi professional lah. I That's see. All. Thank you so much for that question. So saya rasa ramai yang bertanya di mana saya boleh mula. Sebab jarang kita dapat lihat oh caster diperlukan. Oh caster diperlukan. Jarang. Tapi sebenarnya ada. Cuma nasihat saya yang pertama apabila anda ingin melatih jadi caster pastikan anda ada resume anda sebagai seorang pengulas. We need your resume. What is the proof that you can shoutcast? I need a proof. So if I need a proof, do a video of you shoutcasting just like what Adam did for MPL. He do a video of shoutcasting and then he send it to EGG Network. Setiap, setiap, setiap kali ada pembukaan MPL walaupun tidak diumumkan tetapi EGG Network ataupun mana-mana organisasi mencari pengulas, mereka mahukan bukti anda boleh mengulas. Jadi, anda boleh cuba, anda hantar resume anda dan lihat bagaimana apa yang berlaku. Juga, mula daripada peringkat bawah, tournament di dalam UTP. Saya pasti, uh, UTP pernah buat tournament Mobile Legends Bang Bang? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi tournament Mobile Legends Bang Bang. Oh, ha, ha. Ini saya suka. Okay. Um, mula dengan tournament yang kecil-kecilan, Kemudian kita naik ke atas. Di Malaysia, yang paling besar adalah MPL, Mobile Legends Bang Bang Professional League. Kemudian kita ada mungkin macam MSL, Mobile Star League, kemudian kita ada Community Heroes, Mini Tournament, ada banyak tournament. So mula daripada bawah, dapatkan video anda mengulas di bawah, kemudian barulah anda naik ke atas. Tetapi saya suka soalan yang ditanya juga seperti tadi, um, tiada tournament di UTP. Adakah anda pernah mendengar Moonton Student Leader? Pernah dengar Moonton Student Leader? Haha, ni nak promo ni. Okey. Uh, sebenarnya kedatangan saya di sini bukan sahaja sekadar untuk mengulas untuk games Mobile Legends Bang Bang bukan sekadar untuk membantu SPCAT dalam uh, mewujudkan orang kata tournament Mobile Legends Bang Bang tapi saya juga sebenarnya mencari seorang wakil daripada University Technology Petronas untuk bersama-sama saya menjadi Moonton Student Leader. Jadi Moonton Student Leader adalah satu inisiatif yang membantu anda bagaimana ingin menghasilkan tournament, bagaimana anda ingin mendapatkan sponsor. Kami daripada pihak Moonton akan bantu anda juga kami akan berikan anda wang poket setiap semester untuk digunakan oleh anda untuk makan ke, untuk tengok wayang ke, juga kami ada sistem untuk berikan anda hadiah juga kepada top 3 MSL Muntun Student Leader, anda akan mendapatkan biar siswa sebanyak RM6,000 Jadi, um, apa kata saya tunjuk sedikit video Muntun Student Leader orientasi yang pertama yang mana kami adakan di Unit 10. Kemudian kami juga ada buat aktiviti The Rift, siapa pernah main virtual reality game? Virtual reality ada di luar sana. Kami bukan sekadar main virtual reality, kami main laser tag. Yap, 5 lawan 5, laser tag ambil base. Tembak and then... Tapi biasa saya tunjuk dulu video apa yang kami lakukan. Legend. 
Itu adalah Monton Student Leader, satu program yang mana kami mencari seorang wakil daripada semua universiti di sekitar Malaysia dan kami akan pilih sebagai wakil untuk universiti anda. Sekarang kita sudah ada 16 universiti, 21 pelajar yang berbeza. Sekiranya anda berminat, boleh pergi ke page Monton Student Leader. Di situ kami masih lagi buka penyertaan. Uh, jangan risau, tak ada yuran, tak ada SKMMM, tak ada scam, tak ada piramid punya sistem. Anda boleh mendaftar, kemudian kami ada sedikit interview. Kemudian kita akan ada sedikit tugasan untuk melihat bagaimanakah anda dengan kelab e-sport anda. Dan kami akan bantu anda daripada bawah hingga ke atas untuk menjadi student leader. Dan seperti saya katakan, the top three Muntun Student Leader will receive a scholarship 6,000 ringgit. Alright, any other question? Maybe last question. Is it, do, do we still have time? Last question. Yes. So, have you ever met any crisis yeah, uh, during your testing experience? Like, um, you reported something wrongly or uh, during an tournament that you reported something that made everyone feel like it's wrong? I see. Like yeah. Um, <laughs> hang gelak, no? Okay. The simple answer is yes. I have made a lot of mistakes. Like, give up wrong information, my bad. Uh, which is why, like I said, we have to be well prepared. Of course, no matter what, if it's going to go wrong, it will go wrong. So just be prepared for it, be ready for it. I'm a human, I'm also making a lot of mistakes. Um, there's no excuse. Uh, but then, if you are talking about uh, crisis, about casting, um, I face a lot of problem during casting like uh, let's say the tournament is tomorrow suddenly the event got cancelled. Yes, it happened. Um, maybe another example is that the tournament was three months to four months ago and you still didn't get paid up until now. It happened. It happens but like I said you have to be prepared for it. Always prepare for any possible thing. All right. So, thank you so much for listening. I'm Razi Kutur Rahman. I hope you guys apply for Muntun Student Leader because if you guys apply, you guys will meet me again. Okay. Thank you again and thanks for listening. Bye. All right. Thank you, uh, Ikutu, for such an inspiring talk. Anyway, just to add on on Ikutu's point, actually, if you are into esports not necessarily becoming a esports player like if you study computer programming and whatnot you can venture into the programming part of the esports like programming a certain program for certain gaming maybe and if you're like in, if you study uh, engineering and you know the, the the technical part when they build the console the vr stuff and whatnot so it's actually it opens a lot of uh, opportunities for the students out there. And later, um, after this, we have another two more educational talk that would touch particularly on the eSports path in terms of career and also uh, the initiative that will be done by Perak uh, eSports government, uh, eSports state government uh, in empowering and champion, uh, championing eSports in Malaysia. So, um, all right. Uh, thank you again to Razi Ikuto. So, if you want to Listen to him casting live uh, for the Mobile Legends tournament. Do come to the uh, hall tomorrow because um, Ikuto and also Spartan Spartanker. Am I Spartanker, right? Yeah. So I thought that Spartan or Spartanker. Spartanker, they'll be doing a live uh, casting uh, on that stage while the gamers are playing Mobile Legends. All right. Okay. Um, with that, um, after this, we're going to have another session. So as for now, uh, don't forget to keep on watching on the FB of Expat and also My Game On for another session of Education Talk only at Expats. Join on each campus, K2019 from the University of Tanji Petronas, Pira.
It's our first 